జగన్ సీక్రెట్ సర్వే ఎందుకంటే దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం జిల్లాలను విభజిస్తున్నాయి దేశంలో పెద్ద రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ పశ్చిమ బెంగాల్ కర్ణాటక లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కువ జిల్లాలు ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నలభై రెండు ఎంపీ సీట్లు ఉంటే కేవలం ఇరవై మూడు జిల్లాలే ఉన్నాయి రాష్ట్ర విభజన తరువాత తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణలో జిల్లాల విభజన చేసి పెద్ద సంచలనం క్రియేట్ చేశారు అడిగిన వారికి అడిగినట్లు కేసీఆర్ జిల్లాలను పప్పు బెల్లంలా పనిచేశారు తెలంగాణలో ఉన్న పది జిల్లాలను ముప్పై ఒక్క జిల్లాలుగా విభజించిన కేసీఆర్ రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చాక మరో రెండు కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేశారు నారాయణపేట ములుగు జిల్లాలు ఏర్పడడంతో తెలంగాణలో జిల్లాల సంఖ్య ముప్పై మూడుకు చేరుకుంది ఇప్పుడు కొత్తగా సత్తుపల్లి అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గాలను కలిపి సత్తుపల్లి జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని కూడా డిమాండ్లు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇక ఇప్పుడు ఏపీలో ఎన్నికలు ముగియడంతో ఇక్కడ కూడా కొత్త జిల్లాల గురించి జోరుగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఐదేళ్ల పాటు పాలించిన చంద్రబాబు ఒక కొత్త జిల్లా కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు గత ఎన్నికలు ముగిశాక తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ఏడు మండలాలు ఆంధ్రలో కలిశాయి ఆ ఏడు మండలాలతో పాటు తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో ఉన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతంతో కలిపి అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు మీద మన్యం జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని చూశారు ఆ ప్రతిపాదన కూడా కార్యరూపం దాల్చలేదు ఆ ముంపు మండలాలను ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో కలిపేశారు ఇక ఇప్పుడు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై వైసీపీ పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది వైసీపీ అధినేత జగన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో తాము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని ఒక జిల్లాగా ఏర్పాటు చేస్తానని ప్రకటించారు అందుకు తగ్గట్లుగానే జగన్ తమ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుల పదవులను రద్దు చేసి ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి పార్టీ అధ్యక్షులను నియమించారు జగన్ కొత్త జిల్లాలపై హామీ ఇవ్వడంతో చంద్రబాబు సైతం దిగిరాక తప్పలేదు తిరిగి అధికారంలోకి రాగానే కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేస్తానని ప్రకటించారు ఇక ఎన్నికల్లో గ్యారంటీగా గెలుస్తామని ధీమాతో ఉన్న ఒక పార్టీ ఏపీలో కొత్తగా ఎన్ని జిల్లాలు పెంచవచ్చు వాటికి జిల్లా కేంద్రాలను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి అనే విషయంపై సీక్రెట్ సర్వే చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే పెద్దగా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండేందుకు ముందుగా జిల్లాలో ఏర్పాటుపై ఆ పార్టీ ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తోంది ముందుగా జిల్లాలను విభజించాక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళితే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని లేకపోతే మరో ఐదేళ్ల వరకు జిల్లాల విభజన సాధ్యం కాదని ఆ పార్టీ భావిస్తోంది ఇక వైసీపీ లెక్కల ప్రకారం జగన్ చెప్పినట్లు ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని ఒక జిల్లాగా చేస్తే ఏపీలో వైసీపీ అధికారులకు వస్తే మొత్తం ఇరవై ఐదు జిల్లాలు అవుతాయి ఇక టీడీపీ గుసగుసల ప్రకారం ఇప్పుడున్న పదమూడు జిల్లాలకు తోడుగా మరో పదిహేడు కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసి మొత్తం ముప్పై జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు సమాచారం ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్ కూడా ఉంది కేంద్రంలో ఎన్డీఏ తిరిగి అధికారులకు వస్తే కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు అంగీకరించకపోవచ్చు అని తెలుస్తోంది రెండు వేల ఇరవై ఆరు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేయాల్సి ఉన్నందున ఆ టైంలో పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా జిల్లాల పునర్విభజన జరిగితే బాగుంటుందని మోదీ భావిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే ఏపీలో కేంద్రంలో వచ్చే ప్రభుత్వాలను బట్టి ఇక్కడ జిల్లాల పునర్విభజన ప్రక్రియ ఆధారపడి ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు